নমস্কার আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল বাঞ্ছারামের বাগান আর আমি বিশ্বজিৎ রয়েছি আপনাদের সাথে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের গাছগুলো ঠিক ততটাই ভালো আছে এই যে এখন আপনারা যে রজনীগন্ধার গাছটি দেখছেন যাতে একটা স্ট্রিকে ফুল ফুটে আছে এটি আমার গত বছরের ফুল ফোটা গাছ এই বছর কিন্তু গাছটা ফুল দেওয়ার পরে শুকিয়ে গেছে এবং দীর্ঘ এক বছর যাবৎ এই গাছের যে কন্দ সেই কন্দটা কিন্তু সেই পুরোনোটাবেই রয়ে গেছে আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে সেই পুরনো কন্দটাকে আবার নতুন করে প্রতিস্থাপন করলে তার থেকে আমরা খুব ভালো ফুল পেতে পারি তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক এই সেই টপগুলো যার মধ্যে দীর্ঘ এক বছর যাবৎ অযত্ন এবং অবহেলায় পড়ে রয়েছে আমার পুরনো রজনীগন্ধা গাছের কন্দগুলো এবং এই টবগুলো এতটাই অবহেলা বা অযত্নে ছিল সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন দেখুন এই টবের ওপরে কিন্তু কিছু ঘাস জন্মেছিল এবং জলের অভাবে সেই ঘাসগুলো শুকিয়ে গেছে এবার আমি এই টপটা থেকে মাটি সমেত টোটাল কন্দটা বাইরে বের করে নেব এই টপ থেকে মাটি সমেত কন্দটি বাইরে বের করে আনবার পর এই মাটিটা কিন্তু আমরা হাত দিয়ে যতটা সম্ভব হালকা করে ছাড়িয়ে নেব এবং এটা এতটা সাবধানে করতে হবে যাতে কোনো চোট আঘাত না লাগে কারণ এই এক বছরে কিন্তু এই কন্দটার মধ্যে নতুন নতুন প্রচুর কন্দ তৈরি হয়েছে যেগুলো থেকে এবছর নতুন চারা পাওয়া যাবে যাতে সেগুলো ভেঙে না যায় তাই খুব সাবধানে যতটা সম্ভব হালকা করে মাটিটা ছাড়িয়ে নিতে হবে এখানে দেখুন একটার মাটি আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং দ্বিতীয় টপটিও ঠিক সেই একইভাবে ছাড়িয়ে নেব এই টপটায় দেখুন একটা পর্তুলিকার চারা উঠেছে এই চারাটাও আমি রেখে দেব এটাকেও আমি নষ্ট করব না এটা নতুন একটা টবে প্রতিস্থাপন করে দেব এবং একই পদ্ধতিতে এটাকেও হালকা করে যতটা সম্ভব মাটি ছাড়িয়ে নেব এবার দেখুন আমাদের দুটোরই কিন্তু মাটি ছাড়ানো হয়ে গেছে এরপরে আমরা কি করব একটা পাত্রে খানিকটা জল নেব এই পরিমাণে জলটা নেব যাতে কন্দগুলো ডুবে যেতে পারে এই যে দেখছেন আমি এই জলের মধ্যে এই কন্দগুলোকে মিনিট দশেকের জন্য ডুবিয়ে রাখব যাতে মাটিটা গোলে হালকা হয়ে যায় এবং নাড়ালে সহজেই চোট আঘাত না লেগেই মাটিটা কন্দ থেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ঠিক দশ মিনিট পরে দেখুন আমাদের কিন্তু কন্দটা থেকে মাটি আলগা হয়ে গেছে এবার একটু নাড়াচাড়া দিলে পরেই কিন্তু কন্দটা বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এই যে দেখছেন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এবার কি করতে হবে আমাদের এই কন্দগুলোকে আর একটু ভালো জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এবং দেখুন এখানে কিছু শেকড় আছে অবাঞ্ছিত শেকড় যেগুলো শুকিয়ে গেছে সেই শেকড় এবং যা মাটি লে গেছে সেই মাটিগুলো আমরা এবার পরিষ্কার ভালো জলে ধুয়ে কন্দটাকে পরিষ্কার করে নেব চলুন একবার পরিষ্কার করে তারপরে আসি এই যে দেখছেন এই কন্দগুলোকে কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি এবং এর যা অবাঞ্ছিত মরা পুরনো শেকড় ছিল সেগুলো কেটে ফেলে দিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর একটা কথা এখানে মনে রাখবেন আপনারা যখন এই কন্দ পরিষ্কার করবেন এই দেখুন কন্দের গায়ে কিছু পেঁয়াজের খোসার মতো খোসা লেগে আছে এগুলো কিন্তু কখনোই এইভাবে টেনে ছাড়াবেন না এগুলোকে এইভাবে থাকতে দেবেন কারণ এগুলো হচ্ছে এই গাছটার বা কন্দগুলোর প্রোটেকশান এগুলো মাটির নিচে ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে কিন্তু এই কন্দগুলোকে রক্ষা করবে এই রজনীগন্ধা নিয়ে আমাদের অনেকেরই একটা অভিযোগ থাকে যে আমরা গত দু বছর বা এক বছর হলো গাছ লাগিয়েছি অথচ সেই গাছে ফুল আসছে না কেন যে আসছে না তার কারণটা চলুন একবার জেনে নিই এই যে আমার হাতে যে কন্দটি দেখছেন এই কন্দটা একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন এর মধ্যে অনেক বড় বড় কন্দ আছে এবং অনেক ছোটো ছোটো কন্দ আছে এই যে দেখছেন বড় কন্দগুলো এই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা এগুলো সমস্ত হচ্ছে বড় বড় কন্দ বা ম্যাচুর বা পরিণত কন্দ আর পাশে যে ছোটো ছোটো কন্দগুলো দেখছেন যেগুলো গত বছর বা এই বছর তৈরি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে শিশু কন্দ বা অপরিণত কন্দ এই কন্দগুলোতে কিন্তু কখনোই ফুল হবে না এর থেকে গাছ তো অবশ্যই হবে কিন্তু এই গাছগুলোতে ফুল হবে না এই গাছগুলোতে ফুল আসতে দু থেকে তিন বছর সময় লাগবে এবং দু থেকে তিন বছরে এরা যখন ম্যাচুর বা পরিণত হয়ে যাবে তখনই কিন্তু এই ছোটো ছোটো কন্দ থেকে আবার ফুল আসতে শুরু করবে এই আমার হাতে একটি ছোট্ট কন্দ দেখছেন যে কন্দটা কিন্তু মূল কন্দ থেকে ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসছে এবং এটায় দেখুন কিছু শেকড়ও আছে এবং নতুন গাছ তৈরি হচ্ছে এটা আমরা মাটিতে বসিয়ে দিলেই কিন্তু এর থেকে গাছ পাওয়া যাবে কিন্তু এটা থেকে ফুল পেতে হলে এই কন্দটাকে আমাদের দু তিন বছর পরিণত হতে সময় দিতে হবে তবেই এর থেকে ফুল পাওয়া যাবে আমরা যদি নার্সারি থেকে এরকম ছোট কন্দের গাছ কিনে আনি তাহলে সেই গাছে আমরা কখনোই ফুল পাবো না
এই কন্দগুলোকে নতুন করে প্রতিস্থাপন করবার আগে এই কন্দগুলোকে আমাদের একটা ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে এখানে দেখুন একটা বালটিতে আমি খানিকটা জল নিয়েছি এবং সেই জলে আমি এখন ছত্রাকনাশক মিশিয়ে নেব এই বালটিটাতে প্রায় তিন লিটারের মতো জল আছে এবং এই সেই তিন লিটার জলে আমি প্রায় হাফ চামচের মতো ছত্রাকনাশক এই জলটার মধ্যে মিশিয়ে নেব এবার এই ছত্রাক মেশানো জলের মধ্যে কন্দগুলোকে আমরা প্রায় দশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখব এবং তার ঠিক দশ মিনিট পরেই আমরা সেই কন্দগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা শুকনো জায়গায় যেখানে হালকা রোদ আছে এবং ছায়া আছে সেরকম একটা জায়গায় সম্পূর্ণ একটা দিন শুকোতে দেব এবং তার পরের দিন এই কন্দগুলোকে কিন্তু আমরা আবার টবে প্রতিস্থাপন করব। এবার চলুন এই কন্দগুলোকে প্রতিস্থাপন করবার জন্য প্রথমে আমরা মাটি তৈরি করে নিই তারপরে এই কন্দগুলোকে প্রতিস্থাপন করি যে এখানে আমি যেই মাটিটা নিয়েছি এই মাটিটা হচ্ছে বেলে দোয়াশ মাটি দেখুন মাটিটা কেমন ঝুরঝুরে তাই এখানে আলাদা করে আমি আর কোনো বালি মেশাচ্ছি না তবে যারা এটেল মাটিতে করবেন তারা অবশ্যই কিন্তু পরিমাণ মতো বালি মিশিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে নিমখোল এবং এখানে দু টব মাটি আছে আমি এই দু টব মাটির জন্য প্রথমেই দু মুঠো নিমখোল এই মাটিটার সঙ্গে মিশিয়ে নেব যে কোনো ধরনের গাছের মাটি তৈরি করবার সময় এই নিমখোলটা সেই মাটিতে অবশ্যই মিশিয়ে নেওয়া উচিত কারণ এই নিমখোলটা আপনার গাছের শেকড়কে মাটির নিচে পোকামাকড় এবং ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে তারপরেই আমরা এই মাটিতে মিশিয়ে নেব দু মুঠো শস্যের খোল এবং দু মুঠো শস্যের খোল মেশানো হয়ে গেলেই এই মাটিতে আমরা মিশিয়ে নেব দু মুঠো ভার্মি কম্পোস্ট এখন আপনারা যেটা দেখছেন সেটা কিন্তু আমি ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে নিচ্ছি এবং এই ভার্মি কম্পোস্ট মেশানো হয়ে গেলেই এই মাটিতে আমরা নেব দু মুঠো বনমিল বা হাড়ের গুঁড়ো এবং এই সমস্ত উপাদানগুলো ভালো করে এই মাটির সাথে আমরা মিশিয়ে তারপরেই কিন্তু এই গাছটাকে আমরা এই মাটিতে প্রতিস্থাপন করব। আর যারা আজকে প্রথম আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ আমার নতুন নতুন আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথেই সাবস্ক্রাইব বাটনের ডান দিকে যে বেল আইকনটি আছে সেই বেল আইকনটি একবার পুশ করে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশানটা সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবং আপনি সবার প্রথম আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন এবার আমাদের মাটিটা তৈরি হয়ে গেছে এবার চলুন আমরা এই কন্দগুলোকে এই মাটিতে প্রতিস্থাপন করি প্রথমেই সেই চিরাচরিত প্রথা একটা খোলাম খুচি দিয়ে টবে ড্রেনেজ হোলটাকে বন্ধ করে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে সঠিক করে নেওয়া তারপরেই এই টবে খানিকটা মাটি ভরে সেই মাটিগুলোকে একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে টবের নিচে বসিয়ে দেওয়া যাতে সেই মাটিতে কোনো এয়ার গ্যাপ না থাকে কারণ এয়ার গ্যাপ যদি থেকে যায় তাহলে কিন্তু সেখান থেকে ছত্রাকের একটা আক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই যায় এর পরে আমরা কি করব এই কন্দটাকে আলগোছে এই টবের মাটিতে বসিয়ে দেব তারপরে এই সাইডে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে আস্তে আস্তে মাটি দিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে নেব এবং তারপরে আঙুল দিয়ে হালকা হালকা চেপে চেপে মাটিটা নিচের দিকে বসিয়ে দেব যাতে কন্দতে কোনোরূপ চোট বা আঘাত না লাগে আর এখানে আর কথা মনে রাখবেন যখনই আপনি পুরনো টবে কোনো নতুন গাছ প্রতিস্থাপন করছেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই টবটাকে ভালো করে ধুয়ে এবং ছত্রাকনাশক দিয়ে ধুয়ে নেবেন যাতে টপটা ছত্রাকমুক্ত থাকতে পারে রজনীগন্ধার কন্দগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিস্থাপন করা হয়ে গেছে এরপরে আমরা এই টবের মাটিগুলোকে খুব ভালো করে জল দিয়ে একদম সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দেব তারপরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা এই টবগুলোকে রেখে দেব এবার দেখুন ঠিক দশ দিন পরে কিন্তু এই রজনীগন্ধার কন্দ থেকে নতুন নতুন চারাগুলো বেরোতে শুরু করেছে আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে নমস্কার ধন্যবাদ